in good day class so this lecture video is a continuation of the previous lecture video so in the previous lecture video we i have already introduced to you the for loop kung isa siya para asa siya the nested for loop and its capabilities now i've already also discussed what the break statement is but basically wala pa ako ng matter example and in this lecture video i will provide that example so in this problem, no, this problem is considered as an example of a break statement. So it says here that we are asked to write a program that determines whether a number is prime or not. A prime is said to be an, a number that is uh, not divisible, uh, that is only divisible by one of itself. So wala lang maka divide sa prime number. Tapos, yung nun siya dari mo, hindi mo dotag ko ng later mo if a number is prime or not. So, again, class, diligyo ko mo darit sa own code, sa code blocks, darit sa... I will write my code pen and paper una. Especially sa kamo nga baguhan pa sa programming, no? Bago pa mo naka-encounter ani, I suggest na isulat sa anong mo daan, ari sa inyo nyo siya iparan. Para, mas wito mo, no? Mas, mas, mas makakonect mo sa inyong code. Mas makagets mo. Kaya kung idarisa nyo na siya padagan ng god ninyo makita o gaha mo na sa'yo. Katong ninyo gud siyang isulat, mas klaro kay mas, mas, masabtan na ninyo. Maraw mo o makakonect. Maraw mo o, uh, personally, um, close, no? Personally close sa inyong hang code. Okay, so try na to sulat una. Write a program whether the number is prime or not. Again, a prime is a number that is only divisible by itself and one. Walay la in. Now, a number, so basically, mangita pag na, na ay number i-provide. Since na may number provide, mag as ta og input sa user. Kung mo siya nag-ingon din rin, sa nga number, basta kay number. So, mag-asta ang input. So, ang input here is the number. Okay, the output is to determine if number is prime or not. Okay. Now, let us... Let us write the code. So, main. Okay, na na to i. Na na to i detail. Tapos. Again, before data ana, no? Ang sa tanong sa natong saan na to pag-identify if ang number is prime or not. Using sa atong code. Ang saman. Ang saman ka na. So, you have a number, let's just say n, para makabalot ang kanya siya prime or not, dapat walay lai makadivide sa iya, hindi yung self ra o one. So basically, we're just like try na to ni siya o marata o mag trial in, trial and trial and error, okay? So try na to siya o divide sa two. No, divide sa three, divide sa four, then so on and so forth. Ang pud na madivide na tayo sa iya hang self minus one, de ba? Kaya tang tang na to ang one o ang itself niya. So basically, ato ni siyang gitang tang ang n divided by one o n divided by n. Kaya mo man yung makadetermine if prime siya or dili. Diba? Wala na ilain kung di ka nira. So, kung mo false ning diritanan, bali kung wala yung answer ning kanitanan, pasabot, nara, kani, or kani, no? Kani, kani, regiduha ang option. Diba? O for example, na kay number dias, siya for is, example ha, your n is equals to 7. So, now na to n divided by 2 or 7 divided by 2. 
may answer but this is decimal this is actually this is not a whole number so zero kaya to zero kaya hindi man siya whole number now seven divided by three dili gya po this is zero seven divided by four this is zero seven divided by five this is zero again this one has a remainder of kung divided na to si seven divided by two this one has a remainder of one if 7 divided by 3, this one has a remainder of 1. Gihapon. 7 divided by 4, so this one has a remainder of 4. I3. 7 divided by 5, a remainder of 2. 7 divided by 6, a remainder of 1. Kanita na na ay remainder. No? Or, ang ilang answer is not a whole number. Okay? to the if zero not whole number okay so sa ato pa walay nakadivide kang 7 between 2 and itself minus 1 which is 6 walay na lay nakadivide sa iya so I try na to divide 7 over 1 diba this is possible 7 a remainder an is 0 this is a whole number 7 so, I divide si 1. If 7 over 7, this is equals to 1. Ah, di na magsulat. Mga mga naman eh. So, this is a whole number. 1 is a whole number. And the remainder is 0. So, in this case, since wala na may line nakadivide kang 7, kundi ang iyang, kundi 1 raman and itself. And then, the rest of the number from, from 2, to n minus 1 or 7 minus 1 is walay na walay na ka divide sa so, pa 7 is a prime number so ing ana una na to pag solve ang ato ang program atong balik balik kun og divide 7 from n over 2 padung kang n minus 1 and determine if na may remainder o wala okay try na to code Fine, kayo. <laughs> anyway, so try natin siya good. We have here main. Dili lang nato ikukito ang syntax sa kayo. Wala man din natin sa, sa kamutra man eh. Ang importante ang yahang concept. Ano yun sa siya pagpadagan. So, nata input int number. It should be integer para Pwede na siya ma-divide. And then, so man, nangita taog, nanginangan taog, counter para sa ato ang, di ba, para sa man yung counter. Ato, di ba, kagalina is, ang ato ang 7, gidivide na to kang 2, gidivide na to kang 3, gidivide na to kang 4. Ang sa man yung mga number niya. Ang sa man na, no? As you can see, increment man siya, 1, 2, 3, 4. Kung ato pagiging nadayin, mga man siya 5. So, mura siya counter. So, counter na ito ang ilapang anak niya. Okay? So, try na ito na yung duhara sa ako variable. Kaya mura na yung atong clear na mura values na gumagamit. Now, as you can see, sa ito ang gipropose nga method, nagbalik-balik siya, no? Nagbalik-balik siya o divide sa iyang self. Ang nagdivide sa value. So, 7 divided by 2, balik na po, 7 divided by 3. The same rang process, balik, balik, balik lang. Tapos, dahil lang ang kaning iyang kani na value. So, and then, kaning na lahi nga value has a pattern kay ni increment man. So, murag gihatagan ng gito glue nga mag, mag looping gita. Kay balik, balik, tapos na ay number nga nag increment, ay number nga nag change kada balik. So, murag pagyatagan ng clue nga, we looping na siya. So, here, mag-try ta o looping. Or, try na to ang counter equals to 2. Mag-start na ta sa 2. Again, ang kanyang yung, uh, assuming, no, nga nag-input na si user diya o game. Input number. 
So, may lang nga input na. Okay. Ato na nang gives what ang scan F. Di lang ako siya ibutang para save that space. Pero, pag imagine mo nga na scan F dia ano, na nang na sulod si number. Okay. Counter is equals to 2. Let us check if counter, kung sa gitna mo undang, if counter is, ito niya, ito ni pa dayon, 7, 6, diba? Di rin nabiyata mo undang, check, so, check if, kani, 7, so, basically, this is, ano sa mga ni si 6, this is 7 minus 1. So, 7 is our number, so, this is number, minus 1. So, if counter is less than no? or less than or equal to number num give at running in num para no may that space. So, num minus 1. Put this add counter Less than num. Pwede na na siya. Okay? Kay, uh, dili man ni siya mo satisfy kung 7 o 7. False man na siya. Diba? So, and then this is true if 7 is 6. Ay, okay. 6, 7. So, next nga loop ani is 7 naman ni. Eh. So, false naman siya. So, pwede ra sa ding ani. Pwede sa ding ani. Para mas, mas, dali ra siyang masabda. And then, our counter will be incremented. Counter plus plus. Now, let us perform the repeated division. Okay. So, on sa day, sudla na to sa answer ani. Muna day na, napulang pa day tag isa ka variable. So, lang day na to sa answer. So, nata isa ka variable day day uh, int answer. Okay? So, we have here ans is equals to our num divided by counter. So, muna ni siya kami ni statement. Atong gibutang kang ans. Now, kano sa gani tamo ingon na prime ni siya o di ni siya prime? Ang prime, kato ng uh, instances na wala lang makadivide sa iya kung di yung sakura o katong number 1. If it is not prime, na yung makadivide sa iya between uh, 2 to n minus 1, di ba? For example, 6. Ah, uh, mabita ta gamay-gamay ng prime. and uh, not prime. 4. So, 4 divided by 2 is, na siya answer, this is 2. This is a whole number. And, ang remainder niya is 0. So, basically, this is not prime. So, mag-check ta diri ah. If, ang ato ang ans, pwede ra sa remainder ang ato ang itry sa remainder daw be, para magamit nato itong modulo. So, now, modulo number. If ANS is greater than 0, tasabot dili siya 0, no? Uh, ay, if ANS is equal to 0, tasabot, wala yung remainder. If it is equal to 0 daw, no? Ang mahitabo is if a value is, if our answer is equal to 0, pasabot na yung makadivide kang number. In other words, si number is not a prime. So, na may makadivide kang ans, diri, there is no point in continuing the for loop, di ba? Parehaan eh. Since nakita naman na to, uy na naman, di makadivide kang 4, which is 2. Na remainder is 2. Kung padayan, paday kag 4 divided by 3, di, ina, nakakonclude naman ta diri nga na na nakadivide siya. So, di na yun ni prime siya sa on. So, there's no point in continuing the loop, di ba? So, di rin na dahil na ito magamit tong break ng statement. Di ba? Now, atong statement is break 
mag-exit na niya siya automatic sa loop. Hindi na niya niya i-continue. Hmm? So, before the, ana, before na to i-break, pwede ta mag-print. Print. print. Nakakonclude naman ta. So, num is not prime. Tapos, no point in continuing the loop. May break na dahil ni ta dili. Hmm, stop na to ang loop. Okay, then, magpadayan mo tuyok, mo tuyok hangtod sa moondang. Mga masama pagkabalo, it prime, wala may line print diri. Okay, kulang pa sa space. <laughs> Nidiri na lang sa taas. Siya, pagya sa taas ha. Okay. Karon, for example, wa, para nang si 7, no? wala yung nahitabo nga. Ang ato, ang remainder is nahimog 0, wala yung na nahitabo. So, sa ato pa, wala gid na encounter ni if statement, wala gid ta ni encounter of break, wala gid ni undang ang for loop. Unsa naman ang feeling ninyo value sa ato ang mga variables? At the end of this for loop, ang ato ang number is still 7 man. For example, 7. Ang atong counter becomes, kaya nahuman man ang loop, pasabot, nagsigi siya increment. What happens is that ang atong counter now is equal to num. So, pwede ta magbutang diri ah, if niabot, pasabot na human ang atong for loop, wherein ang atong num is na equivalent na siya kang counter, pareha na sila value, kay na human man. Diba? Kung ato na siyang ipadaga na atong counter, una is 2. Ito, change na to ang color. Counter. Ito na siyang ipadaga na itong counter is 2, 3, 4, 5, 6. ba? Tapos pag mo 7, terminate naman ni kay 7, ah, walk today. No, ah, 7. Magdagan pa din siya yung 7? Ah, okay. Okay, so diri ah, nakita na na ito ang sayop. <laughs> Naisayop sa itong code class. Ang saman, di na ni magamit nga test, test sa last. Okay, maabot man din si counter of 7. So, dapat di ay tama mo dito. Ta. Ay, sakto di ay. Na, minus 1 man din ni. Sorry, katugon ko. So, pinakauna na itong dagan. Ang counter is 2, 3. And second na dagan, 3 na si counter. Katulong na dagan, 4 na si counter. And so on, 5, 6. Now, num minus 1 is 6, di ba? Now, if mo 7 ni siya, 7 is not less than or equal to 6. So, mo false. So, by the end of this for loop, ang value sa inyong count is 7. And your num is 7, di ba? Kaya 7 man, wala man tayo change diri sa value ni num. So, if this is the case, pasabot ni abot sa ni, 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 ni end ang inyong for loop, if that is the case, your number is prime. Now, kung for example, 4 ang input kato kaganina, and then na-encounter ni siya, di ba, na-encounter man eh, then of course, mundang man si for loop, katong giingon ni mo ma, mga ma-break, tapos ang pinakao na ni execute is katong line after sa for loop, Kani. Now, for example, ang ato ang count diri is still 2. No? Atong count diri ang time is still 2. Tapos, nisulod siya diri. No? For example, ato input is 4. Then, since nakakita naman ta nga, ma-divide siya kay 2. So, atong count diri is, counter diri is 2. Mag-exit naman siya. So, basically, ang mahitabu diri, ah, ang atong counter is 2, ang ato, ang number is 7. Di sila ma, di ni siya masatisfy. So, di, na, di ni ma-print ning num is prime. Okay? So, nga na, kamo na ipadagan na ni si C. Okay, sabta ninyo kung gibuhat nga mura o kinakaan o manok kung agi. If nakaget sa ginyo sa ako ang explanation, inyo ni siyang matransform into a valid C na code. So, try ni ninyo siya o padagan sa C mismo.
Um, ang syntax sa break is just a break statement tapos uh, semicolon na lang yun. That is it. Okay, so try ninyo siya o palagan. Okay? Okay, na next statement is the continue statement. This is actually murag opposite ng siya sa break. Si break, ang button niya is maundang siya. Si continue, ipadayon niya ang order. Ang inyong hang loop. Okay, example, example. You have here a for loop. Choo -choo -choo. Inside your for loop, you have the uh, continue statement. Okay, and then you have your you have your statement. Okay. Ang buhatan ni continue kung si break, di ba? Kung maka-encounter pag break, mo automatic siya. Anak diya. Sa mga ganyan nga line para moon lang siya kang 4, magawa siya kang 4. Si continue, ang buhatan niya is once is encounter, dili na niya execute, mo balik siya. Dili. So, ipadayan niya ang for loop, pero di niya tiwason. Mga sa itong as body. As long as nakatana niya si continue. Every line after the continue statement is now gilaktawan na or skip. Yan, balik siya sa for loop. Okay? So, when continue is encountered inside any loop, control automatically passes to the beginning of the loop. Si, mabalik siya. Again, it is usually associated with the if statement. Example. Okay, write a program that prints the following pattern using loop. Okay, so, unsa man, basay mga nga ni ganing problem class, kanira ang gihatag, tanawin nyo ang pattern. 5, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 5. Unsa'y pattern? Kitanin nyo ang pattern, i-pause ang video para inyo ma, ma, notice. Pero kung tanawin na to, 5, 5. Okay? 1, 1. 4, 4, 2, 2. So, basically, mararang niya o iparis niya ni iparis niya ang pinakadako nga number no, sa pinakagamay. Tapos, increment na lang dahil ang decrement. Marag anak. Anak ah. And then, what happened? Sa may nahitabuan niya. Ang sa'yo nakita ko, wala niya yung giparis ang the same ang value. Diba? Dapat na ito may 3-3 da. Wala itong for example. Kung atong, atong yung single ng pattern. 5, 4, 3, 2, 1. Yung giparis maka ang pinakagamay sa pinakalaga na value. And then increment na dahil yun. So 1, 2, 3, 4, 5. Yung 3-3, wala niya dito. So, kasabot, it is a pattern wherein pag the same. No? The same ang gawa value dili niya i-print. Ano ra? So, ah, himuha na din na ito ni code. Okay, nakasabot naman taon sa iyong gusto ipoutput. Himuha na din na ito ni code. So, as you can see, duha kabuk ang itong i-increment the value. Ang isa increment. This is, ah, this is, isa is decrement. Ang isa is increment. Pasaka ang isa, paatras ang isa. But one thing is definite, 5 ang maximum na number. Muma ni siya ang output. So, Basically, this is constant. Di ba? Huwag mo nag sa user. Ano? Ano naman siya nga following pattern. So, ito kanigid ang output. So, 5 nga ito ang maximum number. So, we have here num is equals to 5. Max and n max num is equals to 5. We have a counter para sa ito ang loop was to 0. So, good to sa 0. Okay. Una, i-print na to si so, for loop, counter is equals to 0 uh, counter is less than or equal to kanin siya tamo undang? Okay. So, okay. Kanin. Sa lang before data ana no? Ato sa tanawin nung gano'n sa tamo undang, gano'n sa tamo padayon. Gano'n sa tamo magsugod. Magsugod ta. 
kung kani atong basihan no sige sugod ta sa 5 to mga pinakauna so ang ato ang murag counter sa ato ang for loop is si max number which is 5 okay tapos since paatras man eh so kanila sa ato basihan pwede ra sad kani inyo basihan kung pa increment mo ako lang na siyang ipa-activate sa inyo Okay, so MN5, tapos mo lang siya if 1 na siya, so MN must be, so man, greater than, di ba? Greater than or equal to 1, or greater than 0. Dapat mas ako siya kang 0, si MN. And, since paatras man siya, MN minus minus is decremented every loop. Now, we have here a counter which is equals to 1. 1 na lang na siya. Kani si counter, mo niya ito ang itreat as kani. Kung mo niya ito ang mn, kani nga mga numbers, kani nga ito ang counter. Okay? So, let us print this. Ah, but first, di ba? Kung parehag number, di din nga i-print. So, ato sa siyang i-test. If si MN is equals to counter, saan man ato buha ito? Mabreak? Saan man? Di din siya mabreak. Kaya kung mabreak, basabot, ang output ani, 5, 1, 4, 2, unang na dahil yun, end. Diba? As you can see, ni continue raman siya, pero wala lang niya i-print ng 3-3. Kung isa yung number, wala lang niya i-print. So, ato lang siyang i-continue ang code. So, anything, kung maka-encounter na siya, anything below this if statement will not be executed. Okay? Now, if it, for example, mn is not equal to counter, pero ni 5-1-4-2, ato gina siyang i-print. So, mag-printf mo pa dali. Printf mn space counter. Ay. Sorry. Percent b percent b which is mn and counter. Na ba siya pas? Okay, ma'am. Counter na to, wala lagi ng change ang yung value. 1 na lagi siya per minute. Wala na siya karoon. Ito na lang siyang i-increment. So, pwede, since kani siya nga, ang loop again is magbalik-balik man. Pwede ragyod na more than 2 ang inyong gina-increment na value. More than 1. In this case, doon ang makabuka to i-change sa kada nga loop. Kada loop, pwede ragyod na siya nga i-tom na dira sa sulod sa loop. Ang incrementation sa isa. Okay, mag-execute na gap mo ni balik-balik. So, we have counter plus plus. In that case, ato rang i-addan si counter. So, sa next na loop, ang atong counter is now equal to 2 na. Okay? And RMN since, tayo, ato na siyang isa-isa ko nung paran, ha? Kani ang una iparan. Change the color para dali makita. Kani ang una ipadagan. Diba? 1. And then, let us check if mn is greater than 0, which is 2. So, 2. And then, this will be executed. This one here. Our mn is still 5. Diba? And our counter is 1. So, this will not be executed. So, x is as I may execute. And then, this will be printed. So, kung ato na siyang i-print, kani, 5, 1. Diba? Our counter is, our, our max number is 5, our counter is 1. So, kanina niya i-print. And then, our counter here, plus plus 1. So, a counter diri, ah, mahimu na siya o 2. Diba? Now, after this one, asa ganito mo balik? Mabalik siya ni, diba? So, kung ato ang tanawan, ang counter na ito now is equals to 
And then, ato mong diminimize mn. Ang ato ang mn now is equals to 4. Diba? Once this is executed, our mn becomes 4. Balik na po ito nira. Is mn less than a greater than 0? It is true. Okay? Since this is true, sulod na po siya diri. Padahin siya sa iyang looping. And our mn is 4 here. And our counter is 2. They are not equal. So, di niya masulod. Diri na dahin ta. So, i-print din niya. Again, our ato ang mn is 4. At ang counter is 2. This will be printed. Afterwards, yan na po dahin niya execute. Our counter, wala. Wala yan. Na-erase po ito. Our counter is, as you can see, sa previous is 2. So, plus, plus 1, this becomes, this becomes 3. Diba? So, our counter now is 3. Balik na po siya diri. Uh, choo -choo. And then, our mn, minus minus man. So, our mn before is 4, minus 1, may hinaman na siya ulit 3. So, basically, ang sunod na Ano, our duration, our counter becomes our counter becomes 3 and our mn becomes 3 ok now, balik na po siya dili our mn is greater than 0 is it true or false? it is true because our mn is 3 it is still greater than 0 and this will be executed. So, human ani. Now, our mn is 3. Our counter is 3. Meaning, this is true. So, yan siyang ipadagan. And we will encounter the continuous statement. Since it's a continuous statement, whatever nga na diriya will be laktawan. So, balik siya diri. Yan niya i-print. Now, here, no, it is very important na to changing ato kay na discover na to ang pod ang error sa error since nag continue man ta diri ah, no di ni ma appeal ning counter plus plus diri di ni ma appeal og execute sa ato pa after sa continue statement mo automatic sa diri sa mn plus 1 sa sunod na iteration ang ato ang mn becomes minus an man 2 pero ang atong counter since wala man eh, kay gilaktawan man sa continue, is still pila man, it's still 3 which is wala diri nga pattern, so unsa pang buhat to ani what should we do so basically inside sa if this should be have 2 lines una atong i increment si counter daan, adesay ka mag Okay. Ana. So basically um when this is encountered, no, na increment gyap na tong counter. Do na continue ta. Okay, so na gets ninyo nga no ako siyang gibutangan diri ya og counter. And so on and so forth mo daga din siya para mo print ani. If you want to run this using the C code, kamo nay pala na ni sa C code kamo na sabot sa akong ID same sa katong break ka ganina I guess that will be all for this lecture video, we are running around 34 minutes okay asa man ta sunod okay, next topic will be the do while this is the last repetition control structure that I will be discussing the do while is like a while statement but naguna ang iyang body okay, sa test Okay, I will discuss that on the next lecture video. Hopefully, you na may nasabdan no, sa break and the continuous statement. And also, hopefully, yun na siyang itry on your own. I will not uh, ask you for a lecture video activity for this lecture video. Na na sa inyong volition if you want to, to implement this on your own. Again, this is very advantageous na inyo siyang implement on your own because mo practice mo practicing your problem-solving skills. 
cupcakes and nyo naman gihapon. So, I guess that will be all for this lecture video. If you have any questions, please don't hesitate to contact me. No question means you completely understand the lesson. And so, that will be our class. And thank you.